سلام من پگاه چشمنو رو هستم راستش من از وقتی که بچه بودم همیشه دوست داشتم که بین درس خوندن و فعالیت های جانبی تعدل باشه علاقه داشتم دارو درمان بوده و این بیشتر چیزی که الان به کار من انگیزه میده به نظر من دانشجوها برای اینکه بنده شغل موفق تر داشته باشن توی حالا میگم هر عرصه ای که مشغول میشن خودتون رو مختصر معرفی کنید من پگاه چشمنون هستم ورودی سال 92 دارستازی دانشکده شهید بهشتی و فارغ و تحصیل سال 99 شغل فعلی من هم کارشناس فرمولاسیون سی تی دی و سی ام سی در بخش تحقیق و توسعه شرکت داروسازی آرژن فارمت هستم وقتی بچه بودید دوست داشتید چه کار بشید؟ راستش من از وقتی که بچه بودم همیشه دوست داشتم که روپوش سفید پزشکی رو بتن کنم و همیشه دوست داشتم دکتر بشم و خدا رو شک آرزوم تا حدی محقق شد چند تا کلمه در وصف حیثتون نسبت به داروسازی بگید به نظر من داروسازی یک رشته بسیار گسترده و متنوعه که در این حال که سخته خیلی شیرینه و به نظر من یکی از مهره های خیلی مهم توی در واقع دارو درمان هستش و توی نظام پزشکی و سلامت هستش شما دانشو درس خونی بودید به کدوم درس دوره عمومی بیشتر علاقه داشتید؟ بله من نسبتا دانشو درس خونی بودم و بیشتر دروسی که بهش علاقه داشتم دارو درمان بوده و دروس فارماسیوتیکس یعنی من کلا به دروس صنعتی و دارو درمان علاقه داشتم از اول چقدر از وقتتون رو برای درس خوندن و چقدر برای فعالیت های جانبی وقت میذاشتید من همیشه سعی کردم که بین درس خوندن و فعالیت های جانبی تعادل باشه یعنی اینطور نبوده که صرفا بخوام تایم رو اختصاص بدم به درس خوندن و یاقه همیشه سعی کردم بین این دو تا تعادل برقرار کنم راجع به دروسی که بیشتر علاقه داشتم به خوندنشون ممکنه بیشتر وقت می‌ذاشتم ولی در کل همیشه سعی کردم که بالانس بین اونا برقرار باشه در دوران دانشجویی مطالعه جانبی در مورد فرمولاسیون و موضوعات صنعت هم داشتید راستش من موضوع پایانامه‌ام در رابطه با فرمولاسیون اشکال داروی نانو بود و خب این ایجاب میکرد که من یه سری مطالعات در رابطه با فرمولاسیون داشته باشم که فکر میکنم این مطالعاتی که در واقع برای کارهای پایانم انجام میدادم کمکم کرد به این که بتونم در واقع علایق من رو به سند بیشتر کرد چی بیشتر از همه بهتون انگیزه میداد که فعالت دانشوی داشته باشید الان چی بیشتر از همه توی کار بهتون انگیزه میده راستش در حال حاضر بیشترین چیزی که توی کار به من انگیزه میده اینه که خب توی این شرکت دارستازی که من مشغول فعالیت هستم این که بدونم که در واقع داروهایی که وارد بازار میشه میتونه حال مردم رو بهتر بکنه و خیلی کمک میکنه به سلامت بیماران این بیشتر این چیزی که الان به کار من انگیزه میده و به من حس خیلی خوبی میده توی کارم به نظرتون مهمترین چیزی که باعث شد شما به صنعت راه پیدا کنید چی بود؟ دارستش من هم خیلی علاقه زیاد داشتم به کار توی صنعت و در واقع من داروسازی رو محدود به کار توی داروخونه نمی دیدم و به نظر خودم علاقه مهمترین چیز بود که باعث شد من به سند راه پیدا کنم و به علاوه این که این انگیزه رو هم داشتم که حتما تجربه کار توی صنعت رو داشته باشم و به خاطر همین موضوع پایانم هم رو هم در همین میت انتخاب کردم که فکر میکنم بی تاثیر نبوده در این زمینه توی مصاحبه کاری که برای شرکت داروی انجام میشه بیشتر از همه به چه چیزی اهمیت داده میشه من فکر می کنم که توی مصاحبه ها اینکه یک دانشجو نشون بده که مشتاقه که وارد صنعت بشه و علاقش رو و انگیزش رو واسه ورود به صنعت نشون بده این عامل خیلی موثری هستش رزومه در درجه بعدی میتونه تا حدی کمک کننده باشه این که میگم رزومه منظور رزومه کاری نیست از این جهت که شما اگه مثلا رزومه کار مرتبط داشته باشید مثلا فرض کنیم اگه میخواد باره سنت بشید رزومه کار توی هیته فارماسیوتیکس داشته باشید آنالیز دستگاهی کار کرده باشید و غیره این میتونه یک پوینت مثبت به حساب بیاد 
به علاوه این که یه سری از پوزیشن ها هم هستن که توی صنعت اگر شما زبان انگلیسی خوبی داشته باشین میتونه کمک بکنه به ورود به صنعت و به نظر من این سه مورد میتونه توی مصاحبه ها مطرح بشه تصور شما از صنعت داروسازی کشور با حقایقی که بعدم باش رو برو شدید خیلی متفاوت بود راستش نه یعنی من وقتی وارد صنعت شدم یعنی اولین جایی که وارد شدم شرکت داروسازی آریوژن بود تصورم خیلی با اون چیزی که فکر می‌کردم نزدیک بود خدا رو شکر توی اوقات فراغتتون چه کار می‌کنید بیشترین فعالیتی که من توی اوقات فراغتم انجام میدم و بهش علاقه دادم دیدن سریال و فیلم سینمایی هستش که این بیشترین چیزی که من بهش علاقه دارم دوستانتون شما رو به کدوم ویژگی میشناسن؟ دوستان من من رو بیشتر به دست و دل بازی میشناسن و مسئولیت پذیریم چه مهارت هایی بوده که توی موفقیت دوران دانشجویی و بعد شغلتون خیلی بهتون کمک کرده راستش من فکر میکنم که این که سعی میکردم همیشه مسئولیت پذیر باشم همیشه سعی میکردم پروژهی که به ما اول میشه یا کاری که به ما اول میشه رو مسئولیتش رو کاملا به عهده بگیرم به علاوه این که سعی میکردم تو انجام کارم تا جایی که میتونم دقت داشته باشم خودم فکر میکنم که این مهارت توی دوران دانشجویی و توی کار تا الان تونسته به من خیلی کمک بکنه به نظرتون دانشجو چطور میتونن مسیری که مناسب خودشون هست رو پیدا کنن به نظر من دانشجوها باید سعی بکنن قبل از اینکه وارد عرصه کار بشن و حتی اگر جا داشته باشه قبل از اینکه پایان‌نامه‌شون رو انتخاب بکنن محیطی که فکر می‌کنن بهش علاقه دارن رو در حد حتی کم هم شده تجربه کنن بر مثال اگر دانشجویی فکر می‌کنه که دوست داره که وارد صنعت بشه اگر جا داشته باشه تو دوران دانشجوییش توی تورهای بازدید شرکت شرکت بکنه شرکت‌های مختلف داروسازی در واقع شرکت بکنه و سعی بکنه محیط صنعت رو باش آشنا بشه یا با افرادی که توی اون هیته مشغول به فعالیت هستن مشورت داشته باشه خیلی بهتر میتونه دید مثبتی به فرد بده که انتخاب درستی بگیره چه برای حالا تزی که انتخاب میکنه چه در رابطه با شغلی که در آینده دوست داره انتخاب بکنه شما به ادامه تحصیل مهاجرت فکر نمی کنید راستش در حال حاضر خیر و من راستش خیلی دوست دارم که اوضاع مملکتمون روز به روز بهتر بشه و دانشجوها به جایی که به فکر مهاجرت باشن توی مملکت خودمون بمونن و پیشرفت بکنن و من در حال حاضر به مهاجرت فکر نمی کنم و امیدوارم که هیچ وقت فکر نکنم فیلم و کاراکتر مورد علاقتون رو بهمون معرفی کنید راستش من چون توی اوقات فراغت هم فیلم های زیادی میبینم میتونم بگم کاراکتر مورد علاقه زیادی دارم ولی آخرین فیلمی که الان در حال حاضر مشغول دیدنش هستم یک سریال هستش به نام سی یا دیدن که شخصیت مورد علاقه هم توی این فیلم بابا باس هستش کاری هست که با توجه به شرایط موفق به انجامش در دوران دانشجویی نشده باشید و تمایل داشته باشین اون رو به دانشجویان و کسانی که ابتدای مسیر هستند پیشنهاد بدین راستش به نظر من برای ما داروسازا توی هر هیته‌ای که بخوایم مشغول به فعالیت باشیم به خاطر اینکه حرفمون ایجاب میکنه که هم ریسرچ داشته باشیم هم رفرنس ها و گایدلاین ها رو مطالعه بکنیم تقویت زبان انگلیسیمون خیلی خوبه و خیلی کمکمون میکنه حالا توی هر لولی که هستیم بخوایم این لول رو حفظ بکنیم یا تقویتش بکنیم من خودم در دوران دانشجویی وقت نکردم که زبانم رو بهتر بکنم و به نظر من دانشجوها برای اینکه آینده شغل موفق تر داشته باشن توی حالا میگم هر عرصه‌ای که مشغول میشن سعی بکنن که زبان انگلیسیشون رو آپدیت نگه دارن و در کنار حالا دورس دیگرشون مطالعهش رو کنار نذارم به نظرتون قدم موثر برای پیشرفت داروسازی توی کشور ما چی هست؟ پیشرفت در حوزه صنعت داروی ایران رو چطور میبینید؟ به نظر من در حال حاضر شرکت های دانش بنیان اگر بهشون بیشتر بها داده بشه خیلی میتونه موثر باشه در زمین پیشرفت داروی کشور به خاطر اینکه توی این شرکت ها محوریت علم و ریسرچ و دانش و این میتونه خیلی خیلی موثر باشه توی پیشرفت داروسازی کشور به طور کلی من پیشرفت در حوزه صنعت داروران رو مثبت میبینم و به خصوص در حوزه 
فرورده بیولوژیک یا بیو سیمیلار ها و حالا فرورده بیو تکنولوژیک خدا رو شکر الان کشور ما در حال حاضر توی موقعیت خیلی خوبی توی جهان قرار گرفته و من آینده روشن تری رو هم برای ایران تصور میکنم به عنوان یکی از دارستان موفق در حوزه صنعت جمله به عنوان چراغ راه به دانشجو علاقه من به این حوزه هدیه بدین به نظر من صنعت داروسازی خیلی گسترده است و برای شما که علاقه دارین وارد صنعت داروسازی بشین در هر حوزه‌ای که مشغول به فعالیت هستین توی دان دانشجویتون چه در زمینه فارماسیوتیکس چه در زمینه بیو تکنولوژی چه در زمینه داروسازی بالینی چه اقتصاد دارو چه چی می داروی و آنالیز دستگاهی جا داره که وارد صنعت بشید رشد بکنید و مطمئنم میتونه نیاز شما رو تا حد خیلی زیادی برآورده بکنه یک سوال رویایی اگر قول چراغ جادو روبروتون بود سه تا آرزویی که دوست داشتین برآورده بشه چیا هستن خب همونطور که تو این سال گفته این پاسو خیلی رویایی ولی اگر واقعا جا داشت و این آرزوها امکان پذیر بود که برآورده بشه اولین آرزوی من این بود که ایران جای خیلی بهتری بشه واسه بودن و شرطش روز به روز بهتر بشه در حدی که ندانشجو دوست داشته باشن مهاجرت بکنن و مردم خوشحال تر باشن آرزوی دومم سلامتی چه واسه خودم و عزیزانم و چه برای همه مردم دوست داشتم که یعنی کاش انقدر علم پیشرفت بکنه و میتونست پیشرفت بکنه که ما دقدقه سلامتی نداشته باشیم و برای هر مشکلی راه حلی داشته باشیم و همه سلامت باشن و آرزوی سوم هم, هم اینه که هر کس حال دلش خوب باشه و به اون چیزی که واقعا دوست داره برسه همین